Hello, hello, people. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Hello. Eh, le escribí a su personal, teacher. No, no escucho. Perdón. No se escucha. Okay, people, good evening one more time. Okay. Bueno, vamos a comenzar con la primera asistencia de la noche. Pero también, ven a ver. Bueno, solo me faltaban. Yo habían hecho las tareas y el examen. ¿no? Mm. Okay. 
Abner Doni Molina. Presente. Okay. Ana Elizabeth Meléndez. Present teacher. Okay. Comentarle que voy de camino, ya casi llego. Bueno, bueno. Brian Aldair Figueroa. Present. Okay. Carlos Antonio Elías. Present teacher. Okay. Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Okay. Carmen Merari Ríos. Okay. Irma Noemí de Jesús Martínez. Present teacher. Okay. José Francisco Beltrán. Present teacher. Okay. Carla Milena López. Present teacher. Okay. Kevin Eduardo Santos. Present teacher. Okay. Good evening. Good evening. Uh, uh, um, Lady Jolivet Cruz. Lady. Maria Epifania Castro. Present teacher. Okay. Mariela Andrea Carranza. Okay. Marta Marisol Castillo. Present teacher. Okay. Mauricio Antonio Ruano. Present teacher. Good evening. Good evening. Mónica María Pérez. Present. Good evening. Good evening. Oscar Humberto Arqueta. Present teacher, good evening. Good evening. Raúl Mauricio Ramírez. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilet Escobar. No se oye, Sandra. Present teacher, good evening. Okay, good evening. Teresa Noemi Ángel. Present teacher. Okay. Vilma de Los Ángeles Escobar. Y William Giovanni Laines. Present. Okay. Very good. Welcome one more time. Ok, estamos iniciando ahora la tercera semana. Esta semana solo tienen las tareas, ¿verdad? Examen. Para adelantar hasta ahí, pues no hay problema. Pero sí las cinco tareas, ¿verdad? correspondientes a la sección 3 son las que deben de terminar esta semana ¿no? ya pues vayan trabajando con eso um, last class we finished talking about the the dates ordinal numbers and dates. Remember? Uh, let's have a quick review. Okay, this we finish class talking about this. How to say the date in English. 
uh, we studied that there are two forms or two, two ways of saying the date in English. One is the American way and the other is the British way. American way, we, uh, they use month and day. For example, March 7. In spoken English, al, al hablar, uh, se dice March 7th. So, al hablar se lee con ordinal numbers. Aunque aquí no haya ordinal numbers, al hablarlo, al leerlo, se dice eh, con ordinal numbers. March 7th. Y cuando, uh, when we only use numbers for the date, the order is month, March, day, seven, and year, 17. Okay. In British English, que es lo que la mayoría del resto del mundo, excepto Estados Unidos, utiliza es day and month. Mes, da día y mes. ¿Verdad? Se escribe así. Aquí sí se usa ordinal numbers al escribir y también al leer. Esto se lee the seventh of March. No solo vamos a decir 7th March. No. The 7th of March. Y cuando usamos solo números, el orden es day, month, and year. Day, month, and year. Okay. Um, vimos the ordinal numbers and now ahí les dejé grabada la pronunciación de los ordinal numbers la recordamos rápidamente first, second third, fourth fifth, sixth seventh, eighth ninth, tenth eleventh 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 40th, 41st, 50th, 51st. Okay. Um, and finally, we studied the, the way, say the years, la manera de decir los, di, los años. <laughs> And years are normally divided into two parts. 1984, se Recordemos la exception for the years from 2000 to 2010. Solo para esos años, del 2000 al 2010, we normally say 2000, 2000, and the number. 2000, 2001, 2002, 2003. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. 
de ahí del 2011 en adelante, 2011, 2012, ok. Uh, eh, now we are on in the 2023. The, the year is 2023. Okay. Bueno, eso fue un review. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Si no, vamos a hacer un práctico. Okay. I'm going to share a link here. Let me see this, this link. Please go to this link. I will send it to you through WhatsApp as well. Hmm. Ahí lo tienen en el Zoom. Uh, the exercise is this. <clears throat> Let me show it to you. This is how to write and say date in English. Okay. British English, American versus American English. Ah, la misma información la tenemos acá. Now here. Part one. <coughs> the exercise is to um, define if this form is American English or British English. Okay. 19th January 28th. The 19th of January 28th. So, is this American or British? British English. British English. British English. Okay. So, that is exercise, that is part one. Okay. In part two, you have to listen and write the dates. Listen, for example. No, I think I'm not sure. Let me see if I need to share the sound. Okay. The 6th of December, 2016. Mm -hmm. The 6th of December, 2016. Aquí está escrita. You have to write the date. Yeah. June the 12th, American 2016. English. June the 12th, 2016. Yeah. Okay. June the 12th, 2016. Before. And the third part. You have to write the date. How do you say these dates? Yeah. British American, British American, okay? That is the exercise. To practice, this is to practice, okay? So I will send you to working groups.
to help each other. Pero trabajen juntos, no, no individualmente. Hagan, vayan haciéndolo juntos, ¿ok? Practice your English, not your Spanish. Yes, Monica. Teacher, eh, perdón, ¿dónde compartió el, el link? Hay que entrar a ese link. Yes. In Zoom, here in the chat. In the chat de Zoom. Mm -hmm. WhatsApp se me trabó. Voy a, voy a regresar. Yo no lo, no sé si solo soy yo, pero no lo veo en ningún chat. No, no ha caído, teacher. Caído. Ahí está. Ah, solo se lo mandé a uno. Ok, va de nuez. Pero lo tiene y no dice. Ok, ahí está. ¿Así? Yes. Ok. Ok, go to your groups, please. Work together. And see you in 10 minutes. La voy a, a enviar a un grupo. Ahí están trabajando, ¿ok? Epifania. Ok, teacher. Ahí está la invitación. Estoy haciendo unos recortes, teacher. Sí, sí, ok. Ok. ¿Qué pasó, Teresa? Hola, teacher. Buenas noches. Este, mire, fíjese que no alcanzo a copiar en el Max y podría ayudar. No te escucho. Fíjese que yo no alcancé a copiar el enlace. ¿Podría ayudarnos con eso, por favor? Ah, ok. Uh -huh. Y luego ingreso de nuevo al, al, al room. En el 6 estaba yo. Okay, yeah. Entra el grupo y yo, y yo voy a entrar a, ahí le voy a dar el enlace. Okay, gracias.
Vaya, ese es. Gracias. Gracias. Ok, see you.
Hola, Lady. Hola, teacher. Me acabo de reportar. Que fíjese que había tenido un pequeño inconveniente, teacher. Ah, ok. Disculpe, pero tom, tom, tome nota para que me anote ahí que estoy, estoy en la clase, teacher. Ay, ya le vamos a tomar asistencia ahí. Gracias. La voy a enviar a un grupo, ¿ok? Gracias, ok. Bueno. Le envío la invitación para que entre al grupo. Ah. Ya no diría. Sí va por la, chincho en igual. La siguiente, la siguiente. Ajá. Sí, sigue. July the 1st, 2009. Mayo primero. Julio. Julio. July, julio. Julio. Julio dijo. Julio, sí, July dijo. Julio primero, primero de julio. Oiga. July the 1st, 2009. 2000. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.14 dice va. The 2nd of November, 11.13. 11.14, porque dice second. Good freeze. Good freeze. The 2nd of November, 11.13. Ahorita no. The 2nd of November, 11.13. The 2nd. 1120 al final no yo escucho 2 de noviembre 1120 ¿Por qué? lo terminó Terminó Abner.
No, es... Es 13. 13, no es, no es que 13. Ajá, ¿no? yo no escucho 13. 23, dice, 23. Entonces es 30. No, no, es... no, no es 30, no, no, porque no, 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 es Sí, yo creo que así va. Lo vamos a oír una vez más. <risa> no. September the 3rd, 2014. The 3rd. Ah, 3rd. Tor... No le dice 30. Es o que sea... dice 30. <risa> bueno, vamos a dejar. Tenemos okay. con sí. este y con... ¿Cuál era el otro? Este. Sí, con otro hay duda. A ver, vamos con el otro. April the 23rd, 1521. Abril 23 de 1521. July the 1st, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11
1976, escucho yo al final. Vamos a ver. October the 1st, February of, of, of February 2014. Okay, 14. 14. Um, see Eh, ay, no. Este es americano. Este es. ¿Qué mes es? El 6 de junio. Este es de junio. Ajá, junio. No. Junio. Junio. Mayo, junio. Ajá, junio. Junio. Y 13, ¿cómo decimos 13? 13. 13. 13. ¿Cómo lo escribimos? t h i I. Ah, no, de the jurors. The jurors. Vamos allá arriba, como está escrito. Así es, primero es el mes. Ah. Póngala de nuevo, por favor. October the 1st, 1976. October the 1st, 1976. April the 23rd, 1921. April the 23rd, 1521. Abril, April. April, ajá, uh -huh. abril. Voy a cero cuatro.
Hello, people, what are you doing? Están haciendo, no los veo trabajando juntos. Yes, no te podemos seguir, pero estamos. Yo voy de carretera, dice, de, de San Miguel para la Unión, voy de carretera, dice. Hey. Y Abner y Ana, okay. ya terminaron. Eh, por la última parte vamos a echar. No los veo interactuar. Es que ya, ya este, nos autocorregimos las primeras dos partes. Solo nos falta la última. Ok. Sí. Vaya. Creo que está más para mal parametrizado esa, esos campos. Este, este, ajá, el 3. Pero ajá. miren, o sea, yo sigo en la duda, ¿cómo es esto? ¿Cómo tendría que ser entonces? ¿El American es mes, día y año? No, el American es... El el mes, el otro sería... Bueno, pero no puede ser así porque no tiene lógica. No. Es que tendría que ser day, month, year. Day, month, me, año. Ajá, day, ah, month, sí, year. Año, ajá. Day, month. Vaya, no, pero. Hay que decir. Okay, quickly, please. The 19th of January, 2018, American or British? British. 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 Okay. The 31st of December, 2011, American or British? British. American British. 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 March 17th, 1991. American or British? American. 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 The 6th, no, June 23rd, 2013. American. American. 
It's the 18th of May, 2017. Bridge. 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 My birthday is on October 23rd. America. America. Uh, the 30th of February, 1999. Great English. Nada. British. Nada. British. British. Nada. No existe la fecha. No existe la fecha, teacher. British. 30 de febrero no existe. Hey, that's true. That's <laughs> okay, vaya. Pero el formato es American or British. 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 Algo elevado el que hizo este ejercicio. Sí. Uh, Independence Day celebrated on July 4. American. 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 Bueno, vamos a revisar. Ok. Vale, hagamos una cosa con este. Escríbame en el chat lo que escucha. Pero a ver si estoy compartiendo sonido. Más rapidito pues. The 22nd of June, 1999. The 22nd of June, 1999. A ver. Oh. <laughs> oh, yeah. I think it's this. No voy a usar guiones porque vaya a ser. Ok, next. Me han dado un montón de varias diferentes. Ok, next. October the first. 1976. October the 1st, 1976. La misita la ido. October the 1st. 1976. October 1. Uh, I think it's this. Next. The 31st of December, 2017. 25th of December, 2017. The 31st of December, 2017. Next. November the 27th, 1421. November the 27th, 1421. November the 27th, 1421. Next. The 15th of April, 2002. The 15th of April, 2002. The 15th of April, 2002. Hmm. Next. July the 1st, 
2009. July the 1st, 2009. July the 1st, 2009. Okay, Max. The eleventh of January, seventeen twenty three. The eleventh of January, seventeen twenty three. September the third, twenty fourteen. September the third. 2014 hmm? The 2nd of November 1113 The 2nd of November 1113 April the twenty third, fifteen twenty one. April the twenty third, fifteen twenty one. April the twenty third, fifteen twenty one. Next. The tenth of August, sixteen forty one. The tenth of August, sixteen forty one. And the last one, January the first, two thousand. January the 1st, 2000. Okay. I'm going to revise that. Now these dates. Okay, this one. Escriba. Escriba, escriba. Write in the chat, please. Letras, letras. No, letras. Todo en letras. Uh -uh. Vamos en este. Nadie me lo ha escrito. Bien. June. Thirteen. Nineteen. Eight. 
80. June 13. Nineteen eighty three. This The third of December two thousand and one. Is Uh oh. Thirty one. Mm -mm. January. Thirty first. Two. Thousand and seven. Next. The twenty eight. Of February twenty fourteen. Okay. Next. This is American. November eleven nineteen November eleventh, nineteen ninety eight. Next. Fifth of August, eighteen sixty-one. Fifth of August, eighteen sixty-one. And the last one.
último, el último, American. Eh. Oops. Veamos qué tal salimos. Jun, sí. Jun, de junio, Jun. Thirteen, thirteen. Nineteen. 83. Eso está bien. El, el... Hola. Sí, Cherry, que ahí no era con número, porque nosotros, de acuerdo a la fecha en inglés, fue que nos fuimos con números. La... En, sí. en americano. ¿Por qué con números? De acuerdo a cómo es la fecha en, en, en americano. Pero el ejemplo es con letra. Sí, pero... ¿Le salió, ¿Le salió bien con número? Pues no, lo cambié todo. <risa> <risa> no, es con letras todo. June 13th, 1983. No sé por qué este lo marca mal, porque eso está bien. The 3rd of December 2001. Yo creo que solo porque no le puso el da, John, da, John. Mm, no, en American English no se usa el da. Ay, Dios. No oh. sé, teacher, si será por cómo se escribió el 19, en 1900. No, 19. Que lleva, coma de... lleva coma después de Jun. Quiero ver cómo ellos tienen el ejercicio. Ay, estos están bien. Depende cómo, cómo ellos lo, lo ponen acá. Ah, este da. Este da ocupan, sí se puede usar, pero también se, no es, no siempre se usa este da. September the 14th, ese es el que no le he puesto. Porque realmente no siempre es, es opcional. Ese es el que me ha, me ha faltado acá. June the 13th. Ya van a ver. Bueno, ya vimos que lo demás está bien. ¿ve? Más les voy a mandar una captura de pantalla de estos para que luego.
ustedes practiquen, lo vuelvan a hacer y revisen. ¿verdad? La idea es aprender. Vamos el otro. Este está bien también. Ese da que ellos están. The British, the 28th of February 2014. No sé por qué me lo aprendo. Ah, lo quiero ver. British, the 14th of September. The 28th of February 2014. Más que todo en los American, porque no le puse el da aquí. Vean a ver. Era el American. A ver. June the 13th nineteen eighty para comer June the 13th nineteen eighty este da que no les puse es el lo que salieron malos June the 13th, 2014. So we need to continue with the next lesson to start. Vámonos de una vez a la siguiente lección. Okay. Now uh, in this we in this unit the name of this unit is schedule events at the workplace. Eventos planificados, programados, agendados en el trabajo. So you will be able to Describe future work events. Let's see this conversation, okay? Uh, 
Let me record the conversation here. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Is what I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. One more time. Hello, Henry. I have a question for you. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am. I am presenting with Hector, the new accountant. That's great. So, I am informing the committee about it. Okay. Well, if you see in this conversation, they are talking about a future event. They are talking about a conference in the future, okay? And they use this form, look. Who is representing the company in the yearly conference. Who is representing the company in the yearly conference? Julie is attending the conference this year too. If Julie is attending, who is delivering the, rep the presentations for the CEO next week? I am presenting with Hector. I am informing the committee about it. So this form is what we call present continuous or present progressive. And we use present continuous or present progressive to talk about future events, okay? It's one form. It is one form to talk about future. But future events that are um, scheduled, that are scheduled, okay? So we are talking about events already planned. Eventos que ya están planeados, planificados. We use present continuous for future events already planned. Okay, cosas que ya están planeadas, programadas. Veamos acá, acá lo dice. Present, we use present continuous to talk about arrangements for events at a time later than now. Usamos el present continuous para hablar sobre arreglos de eventos en un 
tiempo posterior. Al presente. So future events. Already planned. Ya planeado, ya planificado. And what is the structure for present continuous? The structure for present continuous is this. First, the subject. Second, the verb. Okay, let me use different colors. The subject. The verb be. The main verb, el verbo principal, in gerund. En gerundio, o sea, en ing. And finally, the complement. Okay. Veam. Por ejemplo, let me use it. In this sentence, I is the subject. See, I. I is the subject. Am is the verb be. Meeting is the main verb. The interest in terms tomorrow is the complement. Okay. She is the subject. Is, aquí la contracción, ¿verdad? Is the verb be. Interviewing is the main verb, gerund. Gerund se llama esta forma de a -I -N -G. Them at 5 p.m. is the complement. I is the subject. Am, the verb be. Sending, the gerund. As soon as you finish the compliment. Okay. For example. Uh, if I say. I am. Uh, sending the report tomorrow morning. I am sending the report tomorrow morning. So that is a future event. Okay, voy a enviar el reporte. Another example. Susan is visiting the factory this afternoon. Susan estará visitando la fábrica esta tarde. Yeah. So this is an, a different form to talk about present uh, about future una forma distinta mm. veamos tenemos acá unas oraciones que hay que ordenar yeah. is Jose tomorrow receiving the new workers well the correct order is Jose is receiving the new workers tomorrow. <laughs> Usually the time expression, las expresiones de tiempo como tomorrow, van al final.
usualmente, pero también pueden ir al principio. Okay. O en esta. En esta. Sé que va al principio porque lo tenemos con mayúscula. The next week. Mark. Mark. Is sending the letters. <clears throat> the next week, Mark is sending the letters. Okay. So continue with three, four, five, and six. Okay, let's do something. Escriban en el chat, number three. A ver, escriban en el chat, number three. Vamos. Jane is working on the reports tonight. Remember the time expression. Aquí es tonight. Debe de ir al final. O podría ir al principio, pero como no está en mayúscula, no. Now, number four. Right number four. Okay. Walter is signing the checks to the ah. what's going on here? working this. There it is. Walter is signing the checks today. Good. Number five.
Okay, Marina is organizing the presentation in the afternoon. Good. And number six. Mm -hmm. Guillermo is going to the bank tomorrow. Okay. Very good. Any question with this, people? Okay. Teacher, podría explicar así, hacer sus propias palabras, lo de ING, por favor, el significado. El significado del ING. Okay. Um, the ING es lo que se conoce como el, el gerro de los verbos. Um, ya lo hemos visto en el present continuous. Por ejemplo, si yo digo I am working. Estoy diciendo. A ver, ¿quién, quién me ayuda? No. Okay. Yo creería que se usa para el tiempo presente. O sea, según yo lo entiendo. Ah, ok. Mi pregunta es, ¿qué significa I am working? Estoy trabajando. Estoy trabajando. Yo estoy trabajando. Entonces, el, es lo que se conoce como gerund. Esa forma verbal. El ando. ando. Ajá. Eso es lo que se conoce como yerro. Ok. I'm drinking coffee. I'm drinking coffee. Estoy diciendo. Estoy, yo estoy drinking, tomando café. El gerro. ¿Verdad? Ese es el ING en los verbos. Ahora bien, lo que estamos diciendo es que esta forma se usa tanto para el present, pero también para el future. Un poco no, nos 
A ver, no es una forma que en español la usaríamos para el futuro. ¿Verdad? Porque no decimos, yo estoy trabajando mañana. No, generalmente no lo usamos. ¿verdad? En todo caso, diríamos, yo estaré trabajando mañana. Pero en inglés es común utilizar el mismo formato del present continuous. ¿verdad? De yo estoy trabajando, yo estoy tomando, pero también para el futuro. ¿Y qué nos da la idea del futuro? The time expression. I'm drinking coffee this afternoon. Esta tarde. Yo estaré tomando café esta tarde. O yo estoy tomando café esta tarde, ¿no? O I'm eh, going to the doctor tomorrow. Si yo no usara este tomorrow, yo diría, eh, yo pensaría que me está diciendo, yo estoy yendo al doctor en este momento. Pero como me dice tomorrow, ahora yo entiendo que me está hablando de futuro, de mañana. I'm going to the doctor tomorrow. ¿Ya? Por eso es que ven que en todos los ejemplos tenemos una time expression. Next week. Para de que no estamos hablando de hoy. Futuro. Tonight. Esta noche. Today. De hecho que este es presente. In the afternoon. Tomorrow. ¿Ve? Para darnos a entender si estamos hablando de hoy o de... Pero la, el ING lo que le da es esa forma. Ando, endo. Verbo. Working, trabajando. Eating, comiendo. ¿Ya? Yeah. Eh, watching, viendo. Acuerdo. Any question, people? Otra pregunta. Teacher, pero para el futuro no se usa B o O, o world, world, no sé cómo se dice. Hay muchas formas, hay diferentes formas. Hoy estamos viendo esta. ¿Eh? Para, para futuro, para futuro eh, podemos usar, no para mencionar, para hablar acerca de futuro se puede utilizar. Uh, will. Para utilizar. Eh, Be going to. Pisar. Present. Continue. Y se puede utilizar. Incluso simple. Present. Y, por ejemplo, simple present. Nosotros muy, también nos decimos, yo trabajo mañana. ¿Eh? Yo trabajo mañana. Ah. Yo estoy trabajando mañana. Yo estoy trabajando. Present continuous. Mañana. Ah, ahí está el futuro. Be going to is. Yo. Eh, 
Yo voy a trabajar mañana. I am going to work tomorrow. I am going to work tomorrow. Eso es. Be going to. Will. I will work tomorrow. Yo trabajaré mañana. Entonces hay varias formas de hablar acerca del futuro, pero hoy nos estamos enfocando en una. Que es present continuo. Ok. Solo les menciono esto para que. Ah, que hay diferentes formas de expresarnos en el future. Ahorita es esta la que. Entonces, no sé, ¿alguna otra pregunta? Entonces, eh, I want you to write three activities you are doing tomorrow. Tres actividades que van a hacer mañana. Usando esta forma. Okay. Tres actividades que van a hacer mañana en el trabajo. Por ejemplo de ejemplo míos right. I am teaching English tomorrow tomorrow night I am um uh, what else checking homeworks Tonight, I am spending mm, lesson plan. Next week. A ver, algunos ejemplos, ¿no? I am teaching English tomorrow. Tomorrow night. I am checking homeworks tonight. I am sending lesson plans next week. Entonces quiero que ustedes escriban cosas acerca de ustedes.
La idea es que usen la, la forma que estamos viendo. Hay algunos que me están usando otra forma. A ver. Voy a leer rapidito. Dice. I'm traveling to Sitala. I'm starting to work. I am sleeping on the car. Okay. I am working a uh, group of bimbo. I am checking inventory. Bien. I am going to visit. No. I am going to meeting. Esa es otra forma. Eso es lo que les dije. Ese es el be going to. No es lo que estamos usando. Tan correcta. Bueno, la primera está correcta. I am going to visit. Yeah. I am going to meeting. No. En todo caso sería I am going to meet. Pero no es la forma que estamos usando hoy. I checking emails in the morning. Mm -mm. Le falta el to be. I am checking emails in the morning. I'm going to the park on Sunday. Okay. I have to wake up early tomorrow. No es la forma que estamos usando. I have to do my English homework tonight. No es lo que estamos viendo. I have learning my English class tomorrow. Tampoco. I am going a river to work late. No. I am checking emails in the morning. I am working otra vez ya. I am prepared. No. Preparing. I am buying food. Yes. I'm going to the beach. Yes. I'm studying English. Now. Estamos hablando de futuro. I am report in the morning. No. I am receive. No. I am going to work. Yes. I am going visit. No. I am make up. No. Vamos a repasar eso de nuevo mañana. Porque si. Eh, y sigue en la lección. Mañana. ¿Verdad? Sigan la estructura que está ahí por favor vean la estructura que tiene que llevar primero el subject I segundo B I am tercero el verbo en ING working I am working último el complement tomorrow ok no me le metan más no me le metan el going to. No me le metan el have. Ya, ni me pongan los verbos solo. I am work. No, I am working. Ok. Y es que. Hacemos eso y mañana. Seguimos con. Con esto, verdad. Porque igual tenemos que ver. The negative form. The questions. In this form. Ok. Very good. It is time for the last attendance of the evening. So please, ready to respond. And, uh, okay. Abner Adoni Molina. Present teacher. Okay. Ana okay. Elizabeth Melendez. Present teacher. Okay. Brian Aldair Figueroa. Present. Good night. Good night. Carlos Antonio Elías. Present teacher. Good night. Good night. Carlos Enrique Rivas. Present teacher. Good night. Good night. Carmen Merari Ríos. Yeah. Ok. Irma Noemí de Jesús. Present. Ok. José Francisco Beltrán. Present teacher. Good night. Good night. Carla Milena López. Present teacher, good night. Okay. 
Kevin Eduardo Santos. Teacher, good night. Good night, Lady Olivet Cruz. Present teacher, good night. Okay, Lady. Uh, Lady. Present teacher, good night. Ah, hoy los 10 minutos son con ustedes. Se puede quedar. O sea, okay. aprovechar. Está bien. Eh, uh, María Epifania Castro. Present teacher, good night. Okay, María Andrea Carranza. Marta Mariscol Castillo. Present teacher. Mauricio Antonio. Present teacher, good night. Good night, Mónica María Pérez. Uh, ok, Oscar Humberto Argueta. Present teacher. Good night. Ok, Raúl Mauricio Ramírez. Ricardo Alonso López. Sandra Yamilera Escobar. Present teacher, good night. Good night, Teresa Noemi Ángel. Present teacher. Ok, Vilma de Los Ángeles Escobar. Y William Giovanni Laine. Present, good night. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Hello, lady. Hola, lady. Hola, teacher. Bueno, estos 10 minutos se le ofrecen a cada uno, ¿verdad? Para resolver dudas, si tienen algunas preguntas. Sí. Algo que quieran reportar. Sí. Dígame. Um, bueno, eh, siento que bastantes cositas he ido como aprendiendo o mejorando prácticamente más que todos los problemas que yo tengo los teacher es que la pronunciación uh -huh. me cuesta es, las pronunciaciones y también eh, eh, bueno, para hablarlo es que siento, porque yo o escucharlo cuando ya me voy dirigiendo con los verbos voy entendiendo un poco de lo que se está hablando, pero para verlo como expresar sí, tengo un poco de inconveniente Claro, um, ahorita vamos, van pues empezando, ¿no? Con el módulo 2, así es, eso poco a poco tiene que, que mejorar. Eh, uh -huh. Lo importante para, para tener seguridad a la hora de hablar es recordar por lo menos las estructuras que hemos ido teniendo. ¿Cómo, ¿Y cómo se fijan esas estructuras? Más que memorizando y grabar o, o estudiando gramática, uh -huh. leyendo. Sí. ¿verdad? Leyendo y escuchando. Sí. Esa es la manera de que vayamos familiarizando con la estructura de las frases. ¿Verdad? Las oraciones. Y entonces, uh -huh. a la hora de querer de expresar, lo podemos lo hacer. Entonces, eh, hay una página que yo recomiendo, eh, esta, para eh, escuchar conversaciones, repasar, ¿verdad? Vocabulario. Ahí se la pongo en el chat. E L uh -huh. Espérame. E L L O punto O R G Son tres L uh -huh. Ahí hay ahí. Se lo muestro rapidito para que vea puede sí. hacer ahí. Um, share.
en sexta, ¿verdad? Elo. E-L-L-L-O. Ok. Estos son anuncios. Acá, esta es una página de audio o video. Y están las lecciones clasificadas por nivel. Principiante, beginner, intermedio, avanzado. Entremos al nivel principiante, ¿no? que es donde están los beginner. Veamos esta, por ejemplo, aquí hay, hay varias, ¿verdad? Hacia abajo, aquí está, ¿verdad? Hay muchas. Veamos una. Entonces, eh, como están clasificadas por nivel, pues el lenguaje está adecuado y las estructuras que se usan están adecuadas a el nivel de principiante. Sí. Acá está el video. De son, bueno, son cortos, de cinco minutos. Hay una pequeña conversación. Uh -huh. También tiene el texto de la conversación. Yo les recomiendo que primero traten de escucharlo sin, sin leer. Una, varias veces hasta tratar de captar lo más que puedan solo escuchando. Uh -huh. E ir familiarizando el oído. Uh -huh. Y luego pueden escucharlo y leer. Uh -huh. Ya van viendo. A leer, como le digo, usted se va familiarizando con, con cómo se, se estructura la frase. Uh -huh. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Y esto, esto va quedando eh, grabado en el cerebro sin necesidad de ponerse a memorizar. Uh -huh. Se va a inter interiorizar. Tenemos un, un poco de un ejercicio de vocabulario, ¿verdad? Acá mismo en la conversación, quiero ver. Algunos traen acá resaltadas las palabras que refuerzan en el vocabulario, sino acá. Vocabulario, nuevas palabras, tiene el audio, el uso de esas palabras, etc. Y un pequeño quiz de eh, comprensión. Mm. A ver, ¿Cuánto oh. entendió de la, de la conversación? De todo? Ah, ajá. para ver qué tal. Uh -huh. Pero ¿Qué lo tal? más importante es el, 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 el audio, ¿no? Y el escuchar y el leer. Eso le va a ayudar a... Carlos. Uh -huh. Y a luego poder producirlas, a poder ya uno repetirlas. Sí, correcto. ¿Ya? Hay algunos que el audio hasta se puede descargar. Este creo que no. Pero algunos hasta se puede descargar. Darlo en el teléfono, andarlo escuchando, escuchando. Porque mire, aquí se trata de eso, que se empapen de escuchar. Pero escuchar cosas a su nivel. Uh -huh. Que hay veces algunos dicen, bueno, voy a ver películas en inglés. No, eso frustra porque no se entiende, porque no está al nivel. O, mm, yeah. una, o música, dice, bueno, pero la música misma a veces muy rápido, a veces, bueno, yo a veces que hay que ni en español se le entiende a algunos cantantes. Entonces, no siempre es el mejor método. Por la velocidad, sí. por el lenguaje que ocupan, ¿no? el lenguaje, pues, no están pensando en un estudiante básico. Uh -huh. Así es que yo mejor recomiendo este tipo de, de audio, sí. de videos cortos. Sí, relacionados. Película de hora, ¿verdad? Que te vas a reír. Uh -huh. ¿No? Cinco minutos. Pero sí. puede, se puede agarrar un video de estos para una semana. Y escucharlo tantas veces al día, ¿verdad? el siguiente día, hasta que wow. casi que se lo aprenda, pero no porque se lo va memorizando, sino por tanto. Uh -huh. 
Sí. Qué interesante, teacher. Mm -hmm. Sí, ya tomé. Voy a entrar mañana. Sí, 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 verdad. Sí, Gracias. Como, y, y lo bueno es también que son personas, usted va a ver, no son una, una clase, son personas comunes y corrientes. A veces hay diferentes eh, acentos. Uh -huh. Porque el, el, el digamos, el, el, son como pequeñas entrevistas. El que entrevista siempre es él, todas. A veces entrevista a personas de Estados Unidos, a personas latinas hablando inglés, a personas uh -huh. de, de, que hablan francés, hablando inglés. Es decir, donde hay diferentes acentos, cosa que es importante cuando... Porque no todos los que hablan inglés son gringos. Uh -huh. A mí ya me ha tocado en, el, en trabajos... Este, Tener que escuchar a, a personas de la India, árabe, chino. Y sí. no es bueno que se familiarice un poquito con esos acentos. Sí, tiene razón. Y eso trae esta página, ¿verdad? Que entrevista gente sí. de diferentes países en inglés. Y uno va, ajá, miren el acento de este. Ahí. Va aprendiendo diferentes tipos de acento, teacher. Uh -huh. Sí. Así es que ahí le dejo eso para que pueda. Bueno, muchas gracias, teacher. Ok. He tomado nota. Quedamos en tres, eh, Levi. Bueno, mucha, muchas gracias, teacher. Muy agradecida. Bueno, pase feliz noche. Gracias. Thank you. Good night. Okay. Good night. Bye bye. bye.